во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, я сердечно поздравляю с этим днем. Всякий раз, когда мы совершаем божественную службу в стенах этого величественного храма, построенного в память о воинах наших, защитниках Отечества и ставшего главным храмом вооруженных сил, мысль всегда, конечно, обращается к подвигу, который совершает защитник Родины. Само слово «подвиг» связано со словом «движение». Не может быть подвига без движения. Это хорошо знают люди, которые на переднем крае обороняют страну. Для того, чтобы двинуться вперед навстречу смерти, нужна огромная духовная сила и полное самоотвержение. О себе в этот момент человек не должен мыслить и не мыслит. Ни о семье не мыслит, потому что иначе остановится. Он думает только о том, что он должен сделать, исполняя свой воинский долг. И сколько же наших братьев так погибло, вставая навстречу огню, стене иногда огня. С какими мыслями они шли вперед? Именно с этими мыслями. Если бы были другие мысли, убоялись бы, спрятались, отступили или бы сдались врагу. Кстати, такие тоже были. Но победили мы, особенно в страшной войне, Великой Отечественной, именно потому, что большинство тех, кто с оружием в руках защищал Родину, был способен на подвиг, то есть на движение. Как я нередко говорю, подвиг – это движение вперед и вверх. Вверх туда, где Бог, где абсолютные ценности, где идеалы, а вперед, по горизонтали, там, где решаются человеческие задачи, требующие от человека, вступившего на этот путь, подлинного самоотвержения. Именно поэтому так почитается в народе воинство. И дай Бог, чтобы это почитание несмотря на опаснейшие влияния извне, никак не ослабло в нашем народе, потому что под почитание воинского подвига, уважение к вооруженным силам – это есть очень важный, нравственный, если хотите, духовный фактор, в том числе и укрепляющий наше воинство. А потому в в народе нашем никогда не должно ослабевать это чувство уважения и признательности к людям в военной форме. Ну а сейчас, как вы знаете все, и многие здесь стоящие гораздо лучше меня, происходит что-то очень важное. Снова могущественные силы восстали на Русь Святую. Снова желают погубить и поработить народ я. И это уже не фигура речи. И многие из стоящих здесь и участвующих в военных действиях знаем, очень хорошо знают, что действительно мы ведем борьбу с врагом. И цель у этого врага только одна, чтобы Россия перестала быть той, какая она есть сейчас, подлинно суверенной страной. А таких суверенных стран – но если уж очень строго подойти к отбору критериев, на одной руке пересчитаешь. Остальные зависимы политически, экономически, психологически, культурно. А вот подлинный суверенитет очень у немногих. И среди этих стран особое место занимает Россия, потому что у нее не просто суверенитет, а своя собственная система ценностей, духовных ценностей, государственных смыслов и всего того, что действительно придает нашей стране статус подлинного суверенитета, то есть полной независимости от любых центров влияния и силы, которые находятся за пределами нашего Отечества. Ну а кому же, у кого есть огромная сила за этими пределами, кому же там понравится такая Россия? Конечно, нет. 
И мы сегодня сталкиваемся с тем, что происходит и на поле брани, и в информационном пространстве, и по многим другим направлениям. Поэтому сегодняшнее богослужение в этом храме, в отличие от многих других предшествующих, оно наполнено несколько игнен смыслом. Мы всегда молились о властях и воинстве, это долг наш, и этот храм, собственно, построен для того, чтобы поминали в нем погибших защитников Отечества. Но сегодня мы, вспоминая погибших, молились в первую очередь о тех, от мужества которых, от воли которых, от целеполагания которых действительно зависит спасение Отечества, сохранение нашей независимости, нашего суверенитета и нашей свободы. Конечно, совсем не просто нашим братьям там, на передней линии. Молимся о них, призываем весь народ поддерживать наши вооруженные силы. Призываем к тому, чтобы воинский подвиг сегодня особенно близко к сердцу воспринимался людьми. Это не просто уважение, признательность или гордость тех, кто марширует в праздник по Красной площади. Это признательность реального подвига тех, кто сегодня жизнь свою и здоровье свое полагает за Родину. И никогда из памяти народной не должно уйти это особое отношение к защитникам Отечества. Но если даже и уйдет, то останется одна институция, которая никогда не изменяла этой верности в памяти тех, кто защищал Отечество. И этой институцией является Русская Православная Церковь. И молимся мы о защитниках Отечества нашего, и в памяти их сохраняем, и живых, и мертвых. И этот величественный храм построен был именно для того, чтобы даже взирая на эти стены, каждый входящий молился о воинах-защитниках Отечества нашего. И сегодня, когда страна, как я уже сказал, проходит судьбоносные испытания, мы особенно должны усугубить нашу молитву о властях и воинстве, о президенте нашем Владимире Владимировиче, главнокомандующим российским воинством, о власть придержащих, о военно-начальниках и, конечно, о наших богатырях, защитников Отечества, те, кто с оружием в руках сегодня защищает священные рубежи России. Пусть Господь сохраняет милость над народом нашим, над церковью нашей. Пусть Господь укрепляет веру в народе нашем. А вообще вера всегда укрепляется, когда Отечество в опасности. Безбожный Советский Союз, прошедший через так называемые безбожные пятилетки 30-х годов, и вот 41-й год, и вся, все это безбожье рухнуло во мгновение. И даже глава государства, при котором проходили все эти гонения, обращается и к Богу, и к людям со словами «братья и сестры». Недорогие товарищи, не партийное обращение, а то, которое затрагивает глубины и затронуло глубины души наших людей. И знаем, как много это стоило, это стоило, конечно, и жертв, но это привело и к великой победе, потому что слова эти опирались на уверенность в мужестве и преданности нашего народа и воинства Отечеству своему. Сегодня нет таких опасных военных вызовов, но вызовы есть. И те, что сопряжены с возможным употреблением военной силы, также есть. И еще раз повторюсь, не потому, что мы просто одна из стран, которым завидуют экономически, географически, имея в виду огромные наше пространство, 
а потому что Россия стала альтернативой цивилизационного развития, причем привлекательной альтернативой. Люди, осознавшие глубину духовного и нравственного кризиса богатых стран, все больше и больше внимания обращают на удивительный опыт нашей страны, который сочетает научный, технологический прогресс, экономическое развитие с возрождением веры в сердцах людей. А не этот ли симбиоз силы, то есть науки, технологий, вооруженных сил с глубокой верой и является выражением предельной силы нации, который все по плечу. И победы на поле брани, и все другие победы. Вот сегодня мы должны особенно молиться о президенте нашем Владимире Владимировиче Путине, как я сказал, православном человеке, на которого Родина возложила особую ответственность, в том числе и в эти судьбоносные для страны дни, о правителях наших и, конечно, о воинах наших и военноначальниках. И те, кто ничто как бы физически не может сделать, чтобы помочь стране нашей оборонять священные рубежи сегодня, должен вносить свой вклад через молитву и полную поддержку и властям нынешним, которые взяли курс на защиту подлинного суверенитета России и воинства нашего. И да поможет нам Господь всем соборно, то есть всем вместе, встать на защиту Отечества, каждому в своем чине и в соответствии с его призванием. И верим, что это общее соборное деяние и принесет несомненное благополучие, успех и победу народу нашему. Молитвами святых, всех святых в земле русской просиявших, да хранит Господь Россию, президента и я, властей и воинства. Аминь. С праздником поздравляю вас.